Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Come avete letto dal titolo oggi faremo un unboxing già unboxato. Che significa? In pratica nelle ultime settimane, circa un mese, ho ricevuto un sacco di oggetti. Eccoli qui dietro. Alcuni li ho già testati, altri li sto testando e quindi effettivamente posso già parlarvene un po'. Quindi non avevo voglia di stare ad aprire confezione per confezione e perdere 20 minuti a farvi vedere degli scattoloni da aprire, ma piuttosto voglio parlarvene già un po' nel dettaglio, farveli conoscere e magari poi sapere da voi quali di questi prodotti vi interessano magari me lo scrivete sotto nei commenti così per portarvi eventualmente un video completo singolo per uno di questi prodotti magari quello che sarà più votato quello che sarà più richiesto quindi se adesso avete voglia state qui e ve ne parlo subito dopo la sigla Il primo prodotto di cui voglio parlarvi è di Anker, poi ce ne saranno altri due, è questo, il Soundcore 2, una piccola cassa Bluetooth che costa meno di 50 euro. Ovviamente al suo interno troviamo il Bluetooth 4.2, è resistente alla pioggia e alla polvere ed ha un doppio driver da 6 watt posto qui nella parte frontale, è tutta rivestita in gomma, bellissima al tatto, con dei tasti giganti qui nella parte superiore per l'accensione, pre pausa e il cambio volume. Poi qui nella parte laterale, nascosto da questo piccolo lo inserto in plastica troviamo l'attacco micro usb e l'attacco jack 3 mezzo per le periferiche esterne l'autonomia è molto valida addirittura si parla di 25 ore io l'ho lasciato in cantina per non disturbare nessuno e dopo 10 ore era ancora lì che andava e quindi nessun problema per quanto riguarda l'autonomia suona bene è potente e per il prezzo mi ha davvero sorpreso ma continuando a parlare sempre di anche voglio mostrarvi quest'altra piccola cassa è davvero molto molto potente la loro soundcore mini e un piccolo mostro a meno di 20 euro per una cassa bluetooth estremamente portatile come vedete sta qui direttamente all'interno del palmo della mia mano con una buona acustica superiore rispetto a quello che ci si aspetterebbe visto le dimensioni è davvero ben costruita sono belli materiali ha una buona autonomia ma soprattutto qui nella parte posteriore troviamo un sacco di ingressi innanzitutto abbiamo l'attacco micro sd per la ricarica poi abbiamo un attacco micro sd per utilizzare No? la nostra musica senza il bisogno di avere per forza dietro il nostro smartphone mentre lateralmente troviamo i tasti per il cambio volume e il play pausa è fantastica ragazzi davvero fantastica mi ha sorpreso continuando sempre poi con anche scusatemi ancora se mi giro troviamo un paio di cuffiette davvero interessanti eccole qui queste sono le sound boots slim al costo di circa 23 euro sono parecchio comode all'interno della confezione troviamo anche un sacco di gommini per adattarle perfettamente all'orecchio sono belle e hanno soprattutto la possibilità di tenerle unite grazie a dei magneti che troviamo qui quindi quando li utilizzeremo non ci sarà la possibilità di perderle involontariamente oltretutto sono anche impermeabili quindi ci permettono di fatto di poter essere utilizzate sempre senza aver paura di romperle l'unico difetto riscontrato se vogliamo si trova qui la pulsantiera è un po troppo vicina all'auricolare destro e questo mentre stiamo correndo e quant'altro visto il peso tende a muovere un po l'auricolare e qualche volta mi è capitato anche di trovarla staccata e ho dovuto riposizionarla c'è però una piccola clip in confezione per ovviare un po questo e fare in modo che questa non continua a cadere mentre state correndo buono l'audio e visto il prezzo le trovo super consigliate continuando a parlare di audio ho poi testato le ovc h15 eccole qua sono un paio di auricolari a cavo costano circa 36 euro con la caratteristica di avere un sistema di cancellazione del rumore attivo permettendo addirittura 60 ore di riproduzione musicale a livello estetico non mi fanno di certo impazzire ma sono ben costruite comode in quanto grazie ai innumerevoli gommini potremo adattarle un po come vogliamo quindi nessun problema sotto questo profilo nel cavo è presente un enorme tasto che ne attiva la cancellazione del rumore mentre sulla console principale dove sono tutti gli altri tasti per il cambio volume e il cambio traccia troviamo un secondo tasto per andare ad enfatizzare i bassi la riproduzione musicale è buona la cancellazione del rumore ambientale c'è ma taglia parecchio 
tante frequenze soprattutto i bassi restano comunque un ottimo compromesso se volete testare un paio di cuffie con questa tecnologia restando sempre sul campo audio ho testato due paia di cuffie parecchio intensamente le F2 e le T4S del brand Blue Dio sono entrambe ben costruite con materiali di qualità tanto da farle sembrare più costose di quelle che sono le F2 sono molto comode e leggere e hanno un padiglione più ovale rispetto alle T4S che invece è molto più rotondo come vedete nell'uso quotidiano visto il peso trovo più comode queste le F2 entrambe ovviamente sono con il Bluetooth 4.1 per la trasmissione dei dati ed entrambe hanno un attacco Type-C per la ricarica e con un secondo cavo sempre dall'attacco Type-C potremmo utilizzare il cavo jack 3.5 le confezioni di vendita sono estremamente curate, addirittura le F2 hanno una custodia bellissima per il trasporto. Come nelle precedenti, anche in questo caso, su entrambe troviamo la cancellazione del rumore attiva, ma non compratele per questo ragazzi, mi raccomando. Loro si sentono bene, per il prezzo sono ben costruite, ma la cancellazione del rumore taglia praticamente tutto, spariscono i bassi, spariscono i medi, insomma non mi hanno convinto di certo per questo. Mentre come avete capito per la qualità costruttiva, per il design e anche per come suonano con la cancellazione spenta mi hanno sicuramente convinto, ovviamente se comprate in offerta e non a prezzo pieno, insomma pensateci bene, loro fanno sicuramente una bella figura per l'estetica e la confezione ma diciamo che nel suono potete trovare anche di meglio. Ora passiamo a parlare di AOK che mi ha fornito un'altra cassa bluetooth, la SKA6 è un piccolo cubotto esteticamente molto bello e davvero ben costruito. Al suo interno troviamo un doppio driver da 10 watt, quindi abbiamo a disposizione ben 20 watt per ascoltare la nostra musica. Il suono è bilanciato, cristallino e ci sono diverse modalità di ascolto che possono essere utilizzate e modificate in base a come andremo a premere i tasti posti qui nella parte superiore che ne permettono ovviamente l'accensione e spegnimento e l'accoppiamento. Ok, poi ha pensato proprio a tutto, infatti la cassa è possibile di usarla anche all'aperto in quanto è certificata contro schizzi e polvere. L'altra particolarità è che possono funzionare in sincronia grazie alla tecnologia wireless e si possono accoppiare fino ad otto apparecchi in modo simultaneo usandoli in modalità stereo oppure in stanze diverse. Un sistema molto simile già visto anche sulle Sonos, ma qui spendiamo decisamente di meno. Sto aspettando altre due casse uguali per poter effettuare anche dei test in diverse stanze e capire se questa funzionalità funzionerà in modo davvero eccezionale come dicono oppure no. Un altro articolo che ho chiesto direttamente ad Inatec per quella che è la qualità perché mi aveva veramente sorpreso è questo zaino e l'ho scelto per diversi motivi. Il primo motivo è il prezzo, costa meno di 40 euro ed è veramente un affare per come è stato pensato, per quello che è il design e soprattutto per alcune caratteristiche. Innanzitutto è impermeabile, con in più all'interno della confezione troviamo anche una seconda copertura, sempre in nylon, per assicurarci con certezza che il nostro PC o tutti i nostri dispositivi elettronici non si bagnino, con la particolarità di poter inserire anche al suo interno un power bank e grazie poi ad un cavetto e da una connessione che si trova qui nella parte laterale potremo tranquillamente fare in modo che questo no, ricarichi il nostro smartphone senza dover ritenerci in tasca magari lo smartphone, il cavetto e quant'altro, è davvero ben studiato e credo vi porterò probabilmente un video dedicato solo per lui perché per il prezzo e per come è stato studiato mi ha veramente veramente entusiasmato. Poi in abbinata sempre ad Inatec ho chiesto anche una cassa bluetooth perché comunque volevo avere un altro prodotto sempre impermeabile, sempre antiurto che mi permettesse in qualche modo anche no, di eh, poter utilizzare questa sotto l'acqua, sotto la pioggia senza dover preoccuparmi di nulla, è davvero piuttosto robusta, è potente ed economica. Affiancherò a questo stupendo zaino come i veri youtuber che si rispettino il Mind Smart Tracker, eccolo qui, è un piccolo gadget simpatico che tramite applicazione vi permette di essere avvertiti quando non sarete più nel raggio d'azione del vostro portafoglio, del vostro zaino o delle vostre chiavi di casa o addirittura anche del vostro cane, ho pensato proprio di attaccarlo al mio cagnolino per capire se può essere un prodotto affidabile anche per quello, costa poco, è piccolo, leggero e quindi ragazzi sì, credo che lo utilizzerò davvero tanto 
tanto. Sono poi in fase di test con un mouse Logitech stupendo il G703 e super ergonomico, di qualità costruttiva al top, perfetto per chi cerca qualcosa di estremamente preciso per il lavoro o per usare programmi di editing, è veramente eccezionale. Costicchia, ma ne vale davvero la pena. Sempre di Logitech sto testando anche questa, la Circle 2, quella cablata con cavo, ottima perché è piccola e soprattutto si può usare anche all'esterno senza che questa si rovini o cose simili. Fatemi sapere se vi interessa vederla qui all'interno del canale, potrei fare una recensione completa perché è davvero molto molto valida. Poi ragazzi se mi seguite nei social avrete visto che ho cominciato a testare degli etilometri, me ne devono arrivare ben tre per capire quali sono i più precisi e soprattutto i più pratici, ovviamente non per farvi bere di più ma per essere più sicuri un po' per tutti. Come avete visto ho parecchi oggetti in test, alcuni mi sono arrivati addirittura gratis e potrei pensare di fare proprio qualche omaggio, magari a qualcuno di voi. Quindi ragazzi che dire, iscrivetevi al canale e mettete un bel like, soprattutto se vi piacciono questi unboxing già unboxati, ovviamente poi iscrivetevi ai miei social. Facebook, Instagram, che poi è lì che metto tutte le storie e le novità che porto qui all'interno del canale e vi ricordo che tutti i prodotti visti oggi sono linkati qui sotto così potete vederli nel dettaglio per un eventuale acquisto. Beh ragazzi per oggi è proprio tutto e noi ci vediamo tra qualche giorno per un prossimo video. Ciao a tutti!